Now the floor is open to questions. You will have a question. You will have a question. Bobby Simga, sir. Bobby Simga, sir. ஒரு இந்துக்கும் முஸ்லீமுக்குமான ஒரு பெரிய போர் மாதிரி காமிச்சிருக்கீங்க பட் ஆனா இப்போ வந்து அதே சுச்சுவேஷன் தான் இப்போ நடக்கிற மாதிரி தெரியுது பட் இந்த நேரத்துல இந்த கதையை நீங்க சூஸ் பண்றதுக்கான காரணம் என்ன ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து முஸ்லீம்ஸ்னா இவங்க தான் இப்படி தான் அப்படின்ற மாதிரி போர்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வெளியில பட் இது வரும் பொழுது என்னவாக காட்டும் சார் இது எங்களுக்கு அப்படி தெரியல இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ இயர்ஸா இந்த படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்க வந்து இந்த லாங் ப்ராசஸ் போய்கிட்டு இருக்கு இது அந்த மாதிரி நான் பார்க்கல ஒரு நடந்த ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இது இப்படி நடந்திருக்கு வர வந்து ஜென்ரேஷனுக்கு பேர குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே இப்படி தான் ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு இப்படி தான் நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து சுதந்திரம் கிடைச்சிருக்குன்றது வந்து தெரிவிக்கணுன்ற ஒரு ஆசையோடுதான் ஏன்னா இவர் தாத்தா போராடி இருக்காரு அவர் தாத்தா போராடுங்க உயிர் இழந்திருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே தெரியணும் ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட தான் இந்த படம் எடுத்திருக்காரு எல்லாரும் எஸ் ஜே சூர்யாலேருந்து டேரக்டர்லாம் கூப்பிட்டுருக்கீங்க உங்களை அறிமுகப்படுத்தின டேரக்டர் முக்கியமானவர் உங்களை எல்லா படத்துலையும் எந்த படத்துலையும் விட மாட்டார் கடைசி படத்தில் கூப்பிடல அப்படின்றதுனா காரணத்தால் கூப்பிடலையா இல்லைங்க அவைலபிள் ஏன்னா டூ டேஸில் தான் டூ டேஸ் முன்னாடி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஸோ எல்லாம் மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஷூட்டிங்கில் இருக்காங்க ஸோ விஜய சூர்யா வந்து டக்குனு உடம்பு சரியில் இருக்கு ஈவினிங்கில் இந்த வைரல் ஃபீலர் மித்ரன் வந்தப்பில் மித்ரன் டக்குன்னு ஒரு எமர்ஜென்சி கால் வந்தது ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் சொல்லிட்டு டக்குன்னு ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாத்தோட அவைலபிலிட்டி வந்து கேதர் பண்ண முடியல இதோட நமக்கு ஒரு டென் டேஸ் முன்னாடி அப்படி இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகவே பண்ணியிருக்கலாம் எல்லாத்தையும் அழைச்சி அப்படின்றது சார் இவர் கேட்ட கொஸ்டினோட தொடர்ச்சி தான் இது இப்போ வந்து ராமர் கோயில் பிரச்சனை ஆச்சு சரிங்களா இப்போ இந்த படம் வந்து மக்களை வந்து எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணணும் எப்படி பார்க்க வரும் இல்லை சார் இப்போ இருக்கிற பிரச்சனைக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு தெரியுது இல்லை ஏன் சார் என்னென்ன எடுத்து எடுத்தோடனே நீங்கள் என்ன ஃபுல்லாக முஸ்லீம் ஹிந்து சம்பந்தம் தான் பேசியிருக்கீங்க சரிங்களா முஸ்லீம்ஸ் வந்து இந்துஸை ஃபுல்லாகவே வந்து கொலை பண்ணுற மாதிரி தான் காட்டியிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இந்துஸை வந்து காட்டியிருக்கீங்க இது எப்படி வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏற்றுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை சார் இது நம்ம வந்து அது ஒரு ஒரு நம்ம வியூவிச்சு எழுதினப்பட்ட கதை இல்லை சார் இது நடந்தப்பட்ட ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி நம்ம இந்தியா முழுக்க ஒரு சுதந்திரம் கிடைக்கும் போது பட் ஆனால் பர்டிகுலர் தெலங்கானா கர்நாடகா அண்ட் மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட் மட்டும் முந்நூற்றி சார் ஹவு மெனி டேஸ் த்ரீ த்ரீ நைன்டி சிக்ஸ் டேஸ் வந்து அவங்களுக்கு சுதந்திரம் வந்ததே தெரியப்பட்ட படவில்லை அது ஒரு தனி நான் க கண்ட்ரியாக மாற்றுறதுக்காக நடந்த ஒரு ஒரு முயற்சியை இப்போ அவர் தெளிவுபடுத்திருக்காரு மக்கள் அது தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு ஒரு எண்ணத்தோடு தான் தவிர்த்து மற்றபடி எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது சார் ஹலோ சாரி பாட்லி இங்கிலீஷ் பாட்லி தமிழ் நீ மேக்கிங் அ ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிலிம் யூ டு பி டேக் லாட் ஆஃப் கேர் நாட் டு மேக் ஹிஸ்டாரிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் பட் யூ ஆர் மேக்கிங் செவரல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் விச் ஆர் ராங் ஐ விஷ் டு பாயிண்ட் அவுட் Hyderabad was not the only place which did not uh, celebrate uh, independence, did not uh, get liberation at that point of time. There are several point, parts of India where, you know, there are more than 550 kingdoms. They were not democracies. They were kingdoms, kings who had to give up their country to join the Indian Union. And Nehru and Patel formed an agreement to sign with 545 kings in different parts of India to join the Indian Union. It was not easy. It took several months. And you may... Be, not be aware that it was only the indian map was completed only in 1962 pondicherry and goa got liberation after several many several several years so to say that only hyderabad was not liberated is not correct so if you are doing any promotion on that basis you must please correct yourself a wrong picture should not be given and also an an innocent remark is also made that nehru did not contribute anything or did not contribute much but facts are otherwise 545 kingdoms were contacted to sign the agreement with the Indian Union. There was no India at that time. So you can imagine it was not a joke. They formed a committee and throughout India, 545 kings were contacted, including Nizam of Hyderabad. Various efforts were made to persuade them to join the Indian Union. And all these activities have been done, which are history. And as our friend suggested, Muslims played a major role in the freedom struggle in Andhra and also the Velour mutiny. Uh, a wrong picture should not be given about the muslims of india and if you want to make a second film i would request sir to make a film on the mutiny in andhra pradesh led by muslims against the britishers thank you thank you sir uh, sir uh, english konjam uh, uh, very uh, uh, sir wants to answer to this no, 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 no. Oh. Uh, i have one question partly i the 
தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பிரிட்டிஷ் ஆள் அவர் சொன்னது கரெக்டு இந்தியா என்று ஒரு நாடு அமையாது என்று தெரிஞ்சாங்க Sir, I would like to clarify for your question. Yes, as you said, there were many provinces in the country. There were about 565 provinces. They were independent kingdoms ruled by different kings in our country. Out of that, 20 have gone to Pakistan. 545 were remaining in India. Out of 545, 542 have merged without any problem. There were three states, three provinces, which were not merged even after 15th August. One is Kashmir. You know what happened in Kashmir after Pakistan was formed? Pakistanis invaded Paki Kashmir and they have occupied a place called POK now. Pakistan occupied Kashmir. The second thing was Junagadh. Junagadh was also deliberating to be independent or to merge. So they went for a plebiscite. So in, in the plebiscite, they have majority of the people have decided to join or merge with India, Indian Union. The third was this Nizam's princely state. This was the only state or province or a kingdom, independent kingdom, which got merged with India. Goa, of course, was with Portuguese. So we cannot talk about Goa and small areas. But we call, when we talk about the big areas, Hyderabad was like a heart. In fact, as you said, it is not against Muslims. This is only against those Razakars and that Nizam. The seventh Mir Usman Ali Pasha, the, he, we, are, we have produced this movie. It's not a fictional movie. It is a historical movie. It is a history to only to enlighten the present day people. Because we don't want the, another Razakar to be born in this country. Do you want? We don't want. Our children, our grandchildren don't want any such Razakar to be born are taking birth in this country. Even the world, whatever. So, this is basically to enlighten and make them alert so that no such incident from small to big, it can grow. So, our intention is only to portray Charitranu Chitranga Chupi Chadamu. History ni cinema ka Chupi Chadamu. History ko cinema ke roop mein batana hai. Aur kuch ne hai isme. We are not against the present day Muslims. Many Muslims are my best friends. In fact, they have funded this for this movie also without any condition, without any interest. So, kindly be certain about a point. That is, this is only a history in the form of a cinema. That's it. It is categorically we are clarifying. It's not about any community. We are not going to, or not the movie is going to, our movies, any portrayal is going to hurt anybody's, anybody's sentiment. We must not forget one thing. 60,000 rapes, 2 lakh murders, thousands of burning of houses, thousands of burning of people by putting them in the, in the haystacks. Can you imagine such things? Only those people who have lived in that Nizam's province, that is Hyderabad state, their great-great-grandmothers and grandfathers and their daughters and whoever, sisters and whoever. In fact, my mother, she is still today alive. Her name is Bharati. She was sent to Bombay when she was seven years old because the Razakars, with the fear of Razakars doing something, either lifting her or maybe murdering her or taking away her, whatever it is. My grandfather, late Guru Narendra has had a face off. He is not ordinary man. He is a Vatandar. He is the head of so many villages. He was responsible to safeguard his people. Asim Rizvi said, you know who I am. I am number two. Next to Nizam, he said, you may be whoever you may be. I am the Patel. I am the Mal Patel of this area. It is my duty to safeguard my people and my place. In fact, my father's, late father's, his maternal uncle is alive today. He is 98 years. If you want, we can make him speak when necessary. What happened? What, what kind of atrocity? It's not atrocity. It is atrocity into one trillion, you can say. It's not atrocity. We don't know. So, my, I have not taken any commercial face in this. I have only tried to portray the best of the historical facts with the best of the visuals and with the best of the effects so that the people of this country, especially the younger generation of, of the universe today, India is called the youngest generation of universe. So, I want my youngest generation of universe of my country to 
know and be enlightened with what happened then that's it your honor that's it babi sir actually ah இப்ப இருக்கக்கூடிய கரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒன்றிய அரசு பாஜக மேல இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு வந்து சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலுக்கு மூவாயிரம் கோடி செலவு பண்ணி அவ்வளவு பெரிய செலவு வச்சிருக்காங்க இந்த படத்திலயும் மிக முக்கியமா வந்து சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தான் நீங்க காமிச்சிருக்கீங்க சோ இந்த படம் வந்து ஆல் லாங்குவேஜ் நீங்க தான் கொண்டு போறதா ஒரு தகவல் இருக்கு சோ அப்படி போகும் பொழுது மேல இருக்கக்கூடிய பிரதமர் பார்வைக்கு கொண்டு போக வாய்ப்பு இருக்கா எனக்குறியாது <laughs> 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 Nehru 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 was the prime minister then see after independence there would have been many problems or whatever it is but such atrocity happening within our own country as Nehru the prime minister also should not have waited for such a long time because people who were being brutally subjected to the atrocities and the genocide are part of his own country he was the prime minister of this country only the hurdle was stand still agreement the stand still agreement it was a gentleman agreement between government of india and nizam's princely state but even that has expired because post 15th august it was supposed to be active till 15th september 15th of august 1948 only but in between he has started all the who nizam has started all these atrocities marana homam nishabda marana homam silent genocide which took place nehru should have taken so much time but for sardar vallabhbhai patel who was the deputy prime minister and the union home minister he with this unification of india should wouldn't have happened that's why he is called as the iron man of india is a man of unity see this is history so Sir. we don't want to belittle till anybody yes. or we don't want to portray anybody here history is shown in the form of a movie that's it babi simha sir thank you thank you thank you the kada ellarku therinjikano ella the adutha generation ku laam purinjikano ella okay ana inda nerathile varrade oru thittamitta oru pinnadi pinnani iruka adile arasiyal pinnani iruka illa sir appadi illa kedaiya sir arasiyal pinnani indra suthama kedaiya hindu muslim kredi inda nerathile election varra nerathile ipo udrathu adukaga thittamitta release aaguga சார் படம் முடித்தோம் ஒரு டூ மந்த்ஸ் டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி ஷூட் முடித்தோம் அப்புறம் போஸ்ட் நடந்தது போஸ்ட் நடந்து முடிஞ்சோடனே சென்சார் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் சென்சார் வந்தோடனே ரிலீஸ்க்கு வரோம் சார் இதுதான் சார் இது பாபி சார் அவ்வளோதான் சார் பாபி சார் அவர் ராம்ஜி கிட்ட கொடுத்துருக்கோம் ராம்ஜி சார் ராம்ஜி சார் ராம்ஜி சார் ராம்ஜி சார் அவர் ஆக்டர் சொல்லும் போது சின்ன வயசில் வெள்ளரிக்கா பாட்டு பாடும் போதெல்லாம் உங்களை தான் பார்த்தோம் சொன்னாங்க நாங்களும் குழந்தையாக இருக்கும் போதெல்லாம் தேடிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஒரு முன்னாள் கழிச்சு இந்த பாட்டு வந்திருக்கு இன்றைக்கி மேடையில் பேசியிருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி கரண்ட்டில் இருந்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் உங்களை முன்னாடி வர வைப்பாங்களா இல்லைன்னா பின்னாடியே தான் இருப்பீங்களா இல்லை முன்னாடி இடம் இல்லைன்றதுனால தான் அப்படி வரல இல்லைன்னா பின்னாடி இடம் இருந்திருந்தால் எல்லோரும் முன்னாடி தான் உட்காந்துருப்போம் உங்களுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய டான்ஸஸ்லாம் வந்தாங்க அது ஊற்று நீங்கள் அமைதியாக பின்னாடி இருக்கிறீங்களே அதனால் கேட்டோம் நாங்கள் வேறு கூப்பிட்டாங்க இங்கே வர்றதுக்கு பட் ஹி டெட் நாட் இல்லை முன்னாடி இருக்கிறவனும் அமைதியாக தான் இருக்காங்க அரசியல் கிடையாது சார் படம் எடுத்திருக்கோம் நடந்த ஒரு உண்மையா ஹிஸ்டரிய படம் எடுத்திருக்கோம் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருக்கு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சிச்சு டப்பிங் முடிஞ்சது சென்சார் சர்டிஃபிகேட் வந்துச்சு படத்தை ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் இவ்வளோதான் சார் இது உண்மை இது தவிர்த்து வேறு எதுவுமே கிடையாது படம் படமாக பாருங்கள் அவ்வளோதான் சார்